，凤微月忽然想起了什么，急忙在空间里找出了一瓶膏药。这个给你，是防止手冻伤的膏药。这不算在诚意以内。<笑>是，中王殿下。穆雨瑶好像也没有一口就否决的，看样子还是有机会的呀。房门内，难闻死了。涂完了双手，药膏还有剩。穆雨瑶把药膏放在了柜子里，<笑>刚要转身，他又重新找了一把锁，把柜子锁了。万一被人偷了，岂不是辜负了凤婷婷这小东西的一番心意？第二天一早，叶伯伯，啊，昨天空空那里领了个任务，需要你48小时内教我几招，行不？我这么弱的一个菜鸡，怎么能教你武功啊？你找荣王去啊，他不是看起来比我厉害吗？让他教你，你不是觉得三生有幸，千年修来的福气吗？哎呀，叶伯伯，我这不是为了积分吗？凤微月，想要我教你，得拿出诚意来。我可不是什么人都教的。凤微月二话不说，直接从空间里拿了一张一万两的银票来，交吗？凤微月看着叶老头迅速的把一万两银票塞进怀里的模样，心想：早知道这么好哄，就拿个五千两好了。其实，凭你的实力，这天下间也没几个能欺负到你，你倒也不必如此辛苦的学武。两人正聊天时，一道风华潋滟的身影从面前经过。荣王殿下，你这是去哪儿啊？本王去哪儿，要和你汇报。今天是你解毒的日子。等本王回来，凤微月点了点头。教你。嗯，他最后两个字刚刚说了什么？我也没听清，好像是说回来揍你吧。这不是挺好哄的吗？比我还不如一颗破九转丹就把他拿下了。你还不反省一下？以我们这么多年的交情，你居然还收我一万两？那可不一样啊！我俩虽然关系铁，但说白了，我俩非亲非故的，算是亲兄弟明算账。你可是他未过门的媳妇儿啊！那可是一家人，教媳妇武功还收费，那是要遭天谴的。你今天这嘴咋这么能叭叭呢？我错了